جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ بھی قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے دو نام ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی ہے یعنی سورہ بقرہ ہی کا زمینہ اس کو سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک ایک ان کا بڑا مجموعہ ہے جو چالیس رکوع پر مشتمل ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر اور اس کے علیحدہ رکھنے کا بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمینہ ہے غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے یعنی ایک تو بارہ برس تک مکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بدے رکھو ہاتھ رکے رکھو نو ریٹیلیشن ریونج کا کیا سوال انتقام تو بہت دور کی بات ہے نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اگر خباب الرد سے کہا گیا کہ اتارے کپڑوں اتار دو لیٹ جاؤ نظاروں کے اوپر لیٹ جاؤ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو جو کچھ بھی ایزائیں دے رہا تھا ابو جہل کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے نہیں یہ مرحلہ تھا پیسو ریزسٹنس کا کہ جو تکلیف آئے جھیلو جوابی کاروائی کوئی نہیں لیکن اب جیسا کہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے او دن علی اللہ دینا یہ قاتل اب اختتال کا دور شروع ہو گیا لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے یہ تو کوئی سرا سے کام کرنا چاہیے یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کا کو دینا ہے ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں اور یہ تو محمد نے معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ان کے قافلوں کو کا تعاقب شروع کر دیا ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو یہ جو حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کے راہ میں جان ہجری پر رکھ کر لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد بلکہ سلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو اور روڈ کر لیجیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں آیا تھا وحدا تیل الحم لا تو سد الفلر دالو انما نہن مسلحون اللہ ان نہ حم المسد نبلا کلا یا شرون تو گویا کہ اس وقت ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے کوئی تمہید نہیں کوئی حروف مقطعات نہیں کوئی اللہ کی حمد کوئی اور شے کچھ نہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں بلکہ الزینا اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا ان نہ عزیز الحکیم وہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی اسلوب بالکل مختلف ہے ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے سورت بھی ابرپٹی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے باقی اس میں اور جو اگلی صورت ہے سورہ فتح اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا یعنی قتال آرم کانفلکٹ اس سے متصل قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ ہدیبیا انا فتح نہ لکا فتح مبینا تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہے اس کے جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتح نہ لکا فتح مبینہ وہ سورہ حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح سورہ فتح کے اندر ہے یہ رب تھے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفر و سب من سبیل اللہ اب اللہ امال جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے سدا یا سدوں میں ورس کر چکا ہوں بار بار رکنا بھی روکنا بھی یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا اد اللہ مالا ہوں ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی حضور کی دعوت کو راستے کے راستے کو روکنے کی سب جا چکی ضائع ہو چکی اکارت ہو چکی اور اب یہ قافلہ جو ہے 
دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے و لدین آمن عامل صالحات و آمن بما نزل علیہ محمد بہو الحق الربیم کف فرآن سیا آتے ہیں اسلحہ بہال اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم بہو الحق اور وہ حق ہے میرے رب ہی ان کے رب کی طرف سے کف فرآن ہم سیے آتے ہیں اللہ نے دور کر دیے معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں وہ اسلحہ بال اور ان کے حال کو ان کی کیفیت کو سنوار دیا بنا دیا ان کی سیرتیں ان کے کردار اب دیکھ لو یہ جو صحابہ کی جماعت جو ہے ان کی سیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں خالص ذر خالص ذال کا بے لذینہ کفر تباؤ بات کے لاکھ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے بات کی پیروی کی لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے وہ ان لذین آمن تباؤ حق کا بھی رب گئی اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے کزال کا یز اللہ اللہ سے امسا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے فیضا لقی تم الدین کفر فضر بر رقاب اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے تو یہ قانون دیا جا رہا ہے اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو زدہ فدیا لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو فیضا لقی تم الزین کفر ہوں تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی میدان میں تمہیں آنا پڑے گا تو اس کا قاعدہ کیا ہے فضر بر رقاب تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو حتا ادا اسخن تو موہم یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے فشد الوساق پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ فائما منن باندھو و اما فدان حتا تدا الحرب و اودا رہا اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھت بغیر فدیا لیے اور وہ اما فدان یا فدیا لے کر حتا تدا الحرب و اودا رہا یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے ڈال دے اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر یہ پہلے ہے حتا ادا اسخن تو موہ فشد الوسا کا حتا تدا الحرب و اوزا رہا فما بندن باد و اما فدان یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز ایک ہوتی ہے وار بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی وار تو چھ سال تک چلتی ہے بیٹل آف بدر بیٹل آف اوہد بیٹل آف احزاب بیٹل آف بن المسترق بیٹل دبنا بارو کتنی کتنی بیٹلز ہیں یہ چھ سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا سلا ہو جائے بھی آتی وجہ سے وجہ تو جا رہے وار واز کنٹینوئنگ وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بیٹل ختم ہوئی ہے ایک مہم ختم ہوئی ہے ایک لڑائی ختم ہوئی ہے جنگ تو جاری ہے حتا تضا الحرب و اوزا رہا جب کہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو پھر فدیا لے کر اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں احسان کرو بغیر فدیا لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیا لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی جو آج یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ستر مارے گئے اچھا وہ تو کفر کے کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا لیکن یہ ستر جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیا لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا واقعی تن دشمن کی قبر کچلی گئی ہے یا نہیں یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قبر کچلی گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی اشتہاد جو ہے اشتہاد کا اصول یہ ہے کہ اشتہاد میں مختی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے 
کیونکہ حضور کے اشتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن باد و اما فدان جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے شاید کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھم کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے اگرچہ اللہ تعالی کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اشتہاد ہو گیا ہے اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا ہے میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دوں اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یہ دیکھیے یہ آیت نمبر سڑسٹھ سے سنا رہا ہوں ماں کان علیہ نبی ان یقون لہو اسرا حتا یوس خے نہ فل ارد وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتا ادا اسخن تم ہوں حتا یوس خنا فل یوس خنا فل ارد کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کہر کو کچل نہ دیا جائے تری دون آرب دنیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی وہ اللہ یرید الآخرہ اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز الحکیم اللہ اللہ کتاب من اللہ سبا کا اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی حکم اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نادر نہ ہو چکی ہوتی لمس سکم فیما اخستم عذاب و نظیم کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن چونکہ وہ تھی فکلو مما غنیم تم حلال طیبہ تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال و طیب سمجھتے یہ ہے اس آیت کا مطلب جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام پھر جب پوری طرح کچل لو طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی تو پھر قیدی بھی بناؤ فشد الوساق حتا تدا الحرب و رہا جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے ڈنگ ڈال دیے اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں پھر تم چاہو تو ان کو فدیا لے کر چھوڑ دو چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا اب ان کا کیا کچھ نہیں ہوگا حتا تدا الحرب بہت آ رہا ذال پلو یشا اللہ تفر امین ہوں اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے دیتا ان کو فار سے انتقام لے دیتا ولاکل یب لو باز اکم بے باز اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ایک ہزار کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا تمہاری آزمائش کی تمہارے صبر کا امتحان لیا لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا جانچتا ہے باز کو باز کے ذریعے سے وہ ایک ہزار کے لشکر کے ذریعے سے ان تین سو تیرہ کے استقامت کی ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی ولزین قتل فی سبیل اللہ فلاں یوگی اعمال ہوں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنا والا نہیں ہے ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا سیاحدی ہم بیوس نے بالا ہو اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا پہنچا دے گا جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے بہت عمدہ ہوں گے ویوت خلو ہوں جنت آر فحال ہوں اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر اس جنت میں داخل کرے گا یا یوہدین عام اور انتن صلی اللہ جن سرکم و یوسف بے تک دام کو اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینے بڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائیں پنو تو نازلا چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا ڈھاکہ گیا مشرقی پاکستان گیا بدترین شکست آ گئی قنو تے نازلا مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری دوستیاں کس سے اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو انہیں کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا وہ تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات ان تن سر اللہ یسر کم بھائی سب بھی تقبا مکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا وہ لذین کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کے رد کر دینا راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائیں ٹھوکریں واد اللہ امال ہم اللہ نے ان کے تمام اعمال کو جد و جہد کو کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ 
کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی فاہبت امال اللہ نے ان کے تمام نیک امال بھی ضائع کر دیے یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کام ہم کر رہے ہیں سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اجال تم سکایت الحاج جو عمارت المسجد الحرام ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری امال جو ہے حبض کر دیے افلم یسیر الفلر فیم درو کیا فقان آخر تو لذین امیر قبل نہیں تو چاہے یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دم مر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا ولیل کافرین ام سالوہا اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے ظال کا بھی ان اللہ مولا لذین عام کافرین اللہ مولا لہم اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ عہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے عہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو سفیان تھے خالد ابن ولید جو بعد میں جو دونوں ایمان لے آئے صحابہ بھی سے تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے اس نے ہماری مدد کی ہے تمہارے لیے تو عزا ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا تھا اعلی حبل لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے اعلی بھی ہے بڑا بھی ہے یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم ذال کبھی ان اللہ مولا لذین آمن ان کافرین اللہ مولا لہ ان اللہ یدخل الذین آمن عمل صالحات جنات تجری من تات الانہار یقیناً اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لا جن نے عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وہ لذین کفر یہ تو متعون و یاکل کما تاکل الانعام اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں ایش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں وہ نار و مسور لکم لیکن یہ کہ بال آخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے وہ کائی من قیت ہی اشد و قوت من قیت قلتی اخرجت اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھی جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مکے سے بڑا بڑے بڑے شہر تھے ان سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا آہلک نہ ہوں فلا ناصر الحم ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا اب امن کانا الا بینتی من رب ہی کمن زین الحو سو عمل ہی تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر ہے اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے کمن زین الحو سو عمل ہی کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں برے اعمال اس کے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں میری تہذیب طریقت کم المسلح تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر مثالی کلچر بتبا احواہ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں ظاہر باتیں کو مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینا پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں مسل الجنت التی وعد المتقون فیحا انہار ما ان غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر تامو وان ہار من خمر لذت علی شاربین وان ہار من اصل مصفا و لہم فیحا من کل سمرات و مفرت من ربہم کمل ہوا خالد فی النار و سقومان حمیمن فقطا معاہم صدق اللہ العظیم مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے اس میں نہرے ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں اور نہرے ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا وہ انہار من خمر اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے وہ انہار من اصل مصفا اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو جھاگ اتارا جا چکا ہو وہ لہو فیحا بالکل سمرات اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل وہ مغفرت من ربکم اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا خالد الفنار بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے 
ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہے آگ میں جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں وہ سکوم آگ حمیمہ اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی فقتا معاہم جو ان کی اکلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا وہ من ہوں من یسپ میں ویلیک اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا برافقت تھی ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی وہ من ہوں من یسپ میں ویلیک ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں حتیٰ ایزا خرج وندے کا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں قالو للذین اوت العلم ماتا قالا آنفا تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا کیا کہا انہوں نے اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا مازا قالا آنفا یہ کیا کہہ دیا یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے اقدام کا مرحلہ ہے نکلنا ہے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے مازا قالا آنفا الائے کا لذین تبا اللہ والا قلوب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے وہ تباہ احواہ اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے ولزین احتدا زیادہ محدن اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ آتا ہوں تقوا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوا میں اور اضافہ فرمایا ہے بھائی اندرون تاس یہ ہوں بخت تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آج دھمکے ان پر اچانک فقط جا آشرا تو ہاں اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہے کیونکہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بوش تو آنا و سات کہا تین دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں انا آخر المرسلین وان تم آخر الامم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے فاندہ لہم اضاجات ہم ذکرا ہوں تو جب وہ آ دھمکے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا فالم انہ لا الہ الا اللہ وستغفر لزم بیک پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سیدھے میں اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مسافر سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے اور حضور کے مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں حسنات الابرار سیات المقربین حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با اللہ کی شدید اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس ان شراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی بڑا گناہ سمجھتے تھے ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگر سے سب مل کر لڑتے ہیں سپاہی بھی لڑتا ہے لیکن یہ کہ سہرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے سپہ سالار ہوتا ہے فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلن کا ٹیکا ہے وہ بظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 
کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتا یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے ولی مومنین اور مومنا تیر نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقصیر کا بھی اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ یالم متقلب و بسواکم اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے بار گشت تمہاری کہاں ہے اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے یعنی آخرت بہشت وہ یقول الدین عامر اللہ رزرت صورت ہوں اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آئے تھے اس صورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی اس دن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی بعض اللہ چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح ہو باقی سورہ بکرا کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں قاتل فی سب اللہ لذینہ یو قاتل اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشیٹو حضور نے لیا ہے چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلاح کر لی اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا زور آف انفلوئنس پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلے کو اب پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرت تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا مکے میں ستایا مارا پیتا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لودا لز صورت ہو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا اس سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے لو لا نزل صورت فیضا عزل صورت محکم پھر جب ایک محکم صورت نادی کر دی گئی وہ ذوق رفی حل قتال اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائے کا لذینہ فی قلوب مرد تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یم ضرونا علیہ کا نظر المقصی الموت اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دلیل ان کی ختم ہو گئی تب وہ کہتے تھے کہ آئے تو تلے کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس صورت کا نام سورہ قتال بھی ہے فیضا الزر صورت المحکمت و ذکر فی القتال و رائت الزین فی قلوب مرد یندرون علیہ کا نظر المخشی علیہ من الموت فاؤلا لہم تو افسوس ہے ان پر بربادی ہے ان کے لیے تاکم و قول معروف دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر تاکم و قول معروف ہاں کو مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حرج نہیں ہے مشورہ کر دے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن کتاب کرنی پڑے گی فیضہ اعظم العمر مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے ایک بات طے ہو جائے فلا و صدق اللہ القاد خیر اللہ تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میسا کے ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے ثابت ہوں گے سچے تبھی ان کی خیریت ہے تبھی ان کے لیے بہتری ہے فہل آسائے تم ان طول لئے تم ان تف سدو فل نرد و تقت و رہا بکم اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نوا عرب میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی 
ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر غزوہ عہد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے اگر اس حال میں تمہیں کہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تم سدو فلر زمین میں فساد بچاؤ گے وہ تو قتل ہو ارحام کم اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارش میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور للاحیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے کہ اصلاح کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا یہ ہے مضمون کے جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندر بنو گے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولے تم مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شیخ الہند کا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں مجھے اسی سے اتفاق ہے اولائے کلدین اللہ اللہ فاصم محم عام سارا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اللہ کر دیا ہے افلاح ربر قرآن املا قروب اقفال ہوا کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے قرآن پر تدبر کریں اس کے بین الستون بھی تو پڑھیں غلبۂ دین کے جد و جہد میں سارے مراحل آنے والے ہیں یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا سورہ انکبوت میں آ چکا تھا آہ سے بناس ہوں یوتر کو یقول آ منا بہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا بلاقت فتح الزین امن قبل فلیامن اللہ الزین صدق ولیامن القاظمین ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تو صاف کھول دے گا واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا فلیامن اللہ الزین آمن ولیامن المنافقین اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قبل پڑ چکے ہیں ان لذین تدو اللہ بار ماد ما تبین الحم الدا یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد تو ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور شیطان و سب والا لہوم شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے وہ عملہ لہوم اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا ظاہر کا بے انہ قانون لذیذہ کرے ہو ماں نظر اللہ صنوطی کم فی بعض الام یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی اللہ نے قرآن نازل کیا یہ ناپسند کس کو تھا قریش کو تھا کفار کو اور یہود کو تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا دلوں میں وہ مرض تھا وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ کہتے تھے ظالے کا بے انم قالول الدین کرے ہوں مان اللہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے ان سے جا کر ان کا سنوتی و کم فی باز الامر تو دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اطاف جاری رکھیں گے کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے آپ کا حکم مانیں گے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی مذہب زبی نہ بین ازار اکلا الہ ولا الہ الہ ولا ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آ منا وضا خلا الا شیاتی نہیں پالو ان ما کم ان نہ مان ہم مستحد ہوں بلّہ یا نہ اس کا رہوں اور اللہ تعالیٰ کو ہو معلوم ہے جو کچھ کی خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر فقہ فائدہ تم فخم الملائے کا تو یب ربو نہ وجو ہوں اور مارا ہوں تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانے قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے پیچھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے لال کبھی اللہ تباہ ماس خط اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی کی جو اللہ کو ناپسند ہے 
و کرے ہو رضوان ہو اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو فاحبت اما لہم تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے حب کر دیے یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اب جب مرحلہ آ گیا ہے کتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حفت ہو جائیں ہم ہنس من لذینا فی قلوب مرض اللہ یخرج اللہ اذغان ہو کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالی ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا فلا من اللہ الدین عامن من المنافقین تو اب حسم الدین فی قلوب مرض اللہ اللہ اذان ہوں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو دلوں کے کھوٹ کو علم نشا نہیں کر دے گا ولا نشا الا رین اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ ہیں وہ لوگ فلا عرف تہم بے سیما ہوں آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے ظاہر بات ہے کہ صادق اور ایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ ذہنی کیفیت جو ہے قلب کی کیفیت جو چہرے پر ہوتی ہے فلا عرف تہم تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے بلا تار فن نہ ہوں فی لاہ قول اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے انداز سے گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے واللہ یعلم عمالکم اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے ولا نبل و نقم حتا نالم المجاہدین امن کم و صابرین اور ہم تو لازمن آزمائیں گے تمہیں جہاں تک کہ ہم ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں ہمیں علم ہو جائے لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے سب دیکھ لیں ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں جو مجاہدین کون ہے تم میں سے حتیٰ نالم اور مجاہدین ہم ان کو مصابرین اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں و نبل و اخبار اکم اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں یہ تقریباً سمجھیے کہ وہ آئے جو آئی تھی سورہ بکرا میں ولا نبل و نقم بے شعیم الخوف و جو و نقصم والے و انف سے و سمرات ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جان اور مال کے نقصان سے اور سمرات کے ضیاع سے لیکن یہاں اسی آئے کو ایکسٹینشن سمجھیے بلا نبل و ون نقم حتا نارم المجاہدین ہم ان کو مصابرین تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واقعی تن جہاد کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ پڑک کر لیں ان لذین کفر و سب سبیل اللہ و شاہ کل رسول مباد ما تبین الہ الہدا لئی یب اللہ شیا یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے زدم زدہ میں پڑ گئے مباد ما تبین الہ الہدا اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی نہیں یب اللہ شہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بس یوہ تو عام عالم اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حفظ کر دے گا پہلے ذکر تھا منافقین کا اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے ان کے اعمال کیا تھے وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اجال تم سکایت الحاد جب عمارت مسجد الحرام کم الام الب اللہ ولیوم اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دیکھ کسی نے کھانا کھلا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں جنگیں کی ہیں بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفار نے انفاق کیا تھا تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا نو سو اونٹ لے کر نکلے تھے روزانہ ایک دن دس ایک دن نو اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے یا یو اللہ امن وقی اللہ وقی رسول اللہ تم چلو امال اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لا تم چلو امال اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں کوئی محنت بھی کی ہے کچھ انفاق بھی کیا ہے کچھ اور جد و جہد کی ہے لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے اس کو یوں سمجھیے اب امر حال یہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا اب حکم یہ ہے لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باتیں کرا لو گے ان لذین کفر و سد و انصبیر اللہ ماتو و ہم کو فار الفل یقن اللہ یقین وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے یہ دونوں جیسے میں نے کیا کہ سدا یا سدو جو ہے یہ فیل لازم بھی ہے فیل متعدی بھی ہے 
سما ماتو اہم کفار اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلاں یقر اللہ علیہ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بخشے گا فلاں تہنو تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو بودے پن کا مظاہرہ نہ کرو وہ تدو سلم سیدھا سلم میں اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو فلاح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خاں کی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو فلاں تہنو و تدو سلم بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے من تم العلون اور گھبراؤ نہیں تم ہی سب سے اونچے رہو گے سربلند رہو گے غالب ہو گے و اللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے و اللہ یت رقم عام الکم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا ان دم الحیات و دنیا لائب و اللہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے اس کے سوا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی تکتی ہے وہ مل حیات و دنیا اللہ بتا الغرور وہ ان تو منو و تک تک مجور تک مجور رکھوں اگر تم ایمان لاؤ ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوا اختیار کیے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے عجر ولا یس الکم ام والکم اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانتا مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانتا دیکھیے دونوں چیز دیر میں رکھیے اللہ مال تو مانتا ہے منظر لذی یقل اللہ قرض الحسنہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے کتنی مرتبہ کہا اللہ کے راہ میں انفاق کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں فکو فی سبیل اللہ بلا تلقو بے ایدی کو ملتا ہے لوگا اللہ کے راہ میں خرچ کرو لگا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بٹ ڈالو یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عظیم القلامی جد و جہد کبھی آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط فلاں کا مال ضبط اس نے جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی تشویق ہے ترغیب ہے ہر دل و مین عال القطار لکھ اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن جبر نہیں کیا یہ کمال ہے میرے نزدیک ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے لیکن یہ نکتہ بھی زندہ رکھیے کہ کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانتا ان یس کل کموہا اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فیوفکم اور تم پر سختی کرے اور تنگی کرے تب غلو تم بہت سے کام لوگ ہیں وہ یخرج انگانہ کم اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غزبۂ آزاب کے موقع پر آ گیا یہ ماں واد اللہ و رسول ہو اللہ و برا منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سب باغ دکھائے ہاں تم ہاؤ لائے تم آؤ نہ لکن سے کوفی سبیر اللہ تمہیں تمہیں بلایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تشویق دی جا رہی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو نے تم سے کوفی سبیر اللہ ہے فمن کو من یب خل تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ من یب خل فائن دما یب خل النفسی جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے ایک کے سات سو ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا اپنا نقصان کیا نا تو وہ تو اپنی جان سے ہی لفظ بخل کر رہا ہے وہ اللہ الغنی یو انتم الفقرا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے بھائی اقبل صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے وہ اللہ الغنی حالانکہ وہ غنی ہے بال تم الفقرا اور محتاج اصل میں تم ہو وہ ان تتول یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے ان تتول اگر تم پیٹ پھیر لو گے یا تبدیل قوم غیر رکم تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا تم ملا یقون ام سال اکن پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹ موڑ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانسار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بے ست اصلی بے ست خصوصی امین کے لیے تھی بنی اسماعیل اور عرب کے مشرقین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے امت مسلمہ کن سے بنی ہے اس کا نیوکلیس اہل عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے 
غزال کا جالنا کو امت وسطل تکون شہدا علناف و یقون رسول علیہ کم شہیدہ اگر تم نے اس مشن سے منہ مو موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معذور کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے وہ تمام و کمال تیرہویں صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالی نے اربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذور کر دیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سکوت بغداد ہوا ہلاکوں کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاچاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں میں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا وہ گویا کہ اربوں کا معذور ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک موجہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان صفوی نکل آئے ترکان سلجوکی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی پھر گریٹ آٹومان امپائر پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی چار سو برس کا خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی ان تتول یستبدل قومن غیر کم سم ملا یقون امسالکم صدق اللہ العظیم بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی ویا تم بلایات حکیم